ఇక్కడ పరిటాల రవి గారి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఆయన బతికి ఉండి ఉంటే కనుక ఎన్ శంకర్ గారి కెరీర్ ఇంకో విధంగా ఉండేది అని ఎప్పుడైనా అనిపించ అనిపిస్తుందా మీకు అట్లా ఏమి లేదు లేదా దానికి నేను సంబంధం లేదు పర్సనల్ రిలేషన్ సినిమా రిలేషన్ సినిమా కెరీర్ వేరు కాదు ఇక్కడ పోరాటం వేరే ఉంటుంది అక్కడ అది వేరే ఉంటుంది ఓకే ఓకే అండ్ సినిమాలు తీసి ఉండి ఉంటే మనతో సినిమా చేసేవాడు ఓకే ఇంకోటి మీరు తీసిన సినిమాలలో అన్నిట్లలో ఫ్లాప్ ఒకే ఒక సినిమా రామ్ అది మీరు అది నితిన్ మిస్ క్యాస్టింగ్ వల్లనే ఆ సినిమా ఫ్లాప్ అయిందని రెండు మూడు సార్లు విన్నట్టు గుర్తు నాకు అది ఎంతవరకు నిజమే ఎందుకంటే చిరంజీవి గారి సినిమా చూసి కథ బాగుందని ఏమైనా తీయొద్దే నూట యాభై సినిమాకు ముందు ఆ సినిమా చూసి ఆయన ఆ డిస్కషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ సినిమా ఎందుకు ఫ్లాప్ అయింది చూద్దామని చూశాడు ఆయన ఆయనకి బాగా నచ్చిన అంశం నాలో ఏంటంటే హీరోయిన్ అద్భుతంగా చూపిస్తావు నేను ఇలాగే ఎవడు హీరోయిన్ చూపించలేడు అనేది ఆయనకు పర్సనల్ ఒపీనియన్ నా మీద ఆయనకి సో సినిమా చూసిన తర్వాత ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఏంత అద్భుతమైన సినిమా చేసావు కానీ మిస్ క్యాస్టింగ్ ఇది నితిని మీద కాదు చిరంజీవి మీద నువ్వు ఒక వంద మంది ఒక ముస్లిం నేతలు వచ్చేసి ఒక శ్లోకం పాడుతూ ఉంటే చిరంజీవిని చూసి అల్ల కొలలం అయితే థియేటర్లో నూట మూడు వందల వేల సినిమా ఆడేది నితిన్ చూసి వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటే శ్లోకం పాడితే ముస్లిమ్స్ ఇంపాక్ట్ రాదు కదా కాబట్టి స్క్రీన్ ఏజ్ ఇమేజ్ అనేది ఉండాలి నేను చెప్పే అంశానికి నువ్వు కథ బాగుందని ఎవరి పైన ఎవరి పెడితే వాళ్ళు మీరు చెప్పకూడదు దాంతో రిలీజ్ అనే నిజం అనిపించింది నాకు దాంతో గుణపాఠం నేర్చుకున్నాను అందుకని మిస్ క్యాస్టింగ్తో సినిమా చేయకూడదని ఆ రోజే ఫైనలైజ్ అయ్యా యాక్చువల్ నితిన్తో అనుకుంది క్యూట్ స్మాల్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ బ్యూటిఫుల్ సినిమా అది అది అట్ట 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 డెవలప్ అయిపోయి ఒక పెద్ద సినిమా అయిపోయింది మా సినిమా ఇంకా తనకు కూడా ఆ రోజు తనకున్న సిచ్యువేషన్కి పెద్ద సినిమా అవుతుందనే నమ్మకంతో అందరూ ఒత్తి దిల్రాజు కొనుక్కున్నాడు కథ విని ఇట్లా చాలా దానికి వెనకాల చాలా ఇది ఉంది సో అందరూ ఒక నమ్మకంతో ఉన్నారు ఆ సినిమా మీద సో నితిన్ ఏంటంటే ప్రేక్షకులకు నితిన్ మీద ఉన్న ఉన్న పేరు అంటే క్యూట్ లవ్ స్టోరీ ఒక జీవము అట్లాంటి ఒక క్యూట్ లవ్ స్టోరీతో సినిమా చేస్తే చూడొచ్చు అనేది నితిన్ మీద నువ్వు ఒపీనియన్ ఆ రోజు కానీ మనము జనం గురించి ఆలోచించకుండా మన గురించి ఆలోచించుకొని మన కథ మన హీరో మన సినిమా ఎందుకంటే సినిమా ప్రొడ్యూసర్ హీరో ఫాదర్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఇక సుధాకర్ రెడ్డి ఏంటంటే ఆయన బోలా మనిషి ఏ ఖర్చు పెడదాం తీద్దాం ఇట్లుంటుంది ఆయన అంతా అండ్ ఆయన కాన్ఫిడెంట్ ఇట్లా అందరూ ఆయన ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అనుకుంటారు ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్ అయిన సినిమా చాలా సినిమా చేసాడు అంతకు ముందు చాలా చేసాడు చాలా చేసాడు సో అట్లా ఎవరికి వాళ్ళు ఒక ఎగ్జైట్మెంట్తో సినిమా చేశారు కానీ ఒక స్టేజ్ తర్వాత నాకు అనిపిస్తా ఉంది ఇదే తేడా వస్తుందని కానీ మీతో వాళ్ళ ఎగ్జైట్మెంట్ ఎగ్జైట్మెంట్తో చూసి మనం ఏమైనా తప్పు చేస్తున్నా సరే మనం ఇక్కడ వాళ్ళు అనుకున్నట్టు వెళ్తే పెట్టరు అనే ఫీలింగ్ వచ్చాము నేను కూడా సో తర్వాత ఆ రిజల్ట్ తర్వాత నేను నమ్మింది ఏంటంటే ఒక కథని ఒక క్యారెక్టర్ని అనుకునేటప్పుడు మిస్ క్యాస్టింగ్ అనేది జరగకూడదు ఎందుకంటే హాలీవుడ్లో ఈరోజు కూడా క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ ఉంటాడు అందుకనే అంటే స్క్రీన్ ఏజ్ ఇమేజ్ లేని వాళ్ళతో కంటెంట్ నేను చెప్పకూడదు సో జయబద్ బాబు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ నాలుగు సీన్లు అయినా సరే వర్కౌట్ అయినాయి చేబుల్ తెలంగాణలో అదే కొత్త వాళ్ళతో తీసి అది వర్కౌట్ అయ్యేదో కాదు ఎందుకంటే కంటెంట్ చెప్తున్నాం కదా క్యూట్ లవ్ స్టోరీనో కామెడీనో ఎవరేం చేయొచ్చు ఎందుకంటే వాటి వాళ్ళ పట్ల ఏమి ప్రత్యేకమైన ఇంప్రెషన్ కానీ లేకపోతే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ కానీ ఉండవు సో అట్లా మనం రిలీజ్ అయింది నేర్చుకున్న గుణపాఠం ఏంటంటే స్క్రీన్ ఏజ్ ఇమేజ్ ఉన్న వాళ్ళతోనే కంటెంట్ చెప్పాలి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే ప్రజలకి లేదు లవ్ స్టోరీలు అట్లా తెలియకుంటే ఎవరితో అయినా కొంచెం క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా ఫిజిక్ ఇవన్నీ చూసుకొని చెప్పాలనేది నేర్చుకున్నాను అదే ఇంత జర్నీలో రామన్ కంటే బిఫోర్ ఒక పది సినిమాలు చేశారా లేదు ఏడు సినిమాలు చేసి ఏడు సినిమాలలో ఇంత చిన్న విషయం మీరు గమనించలేకపోయారా అట్లా ఏమి అంటే అన్నీ గమనించాలని కూడా ఏం లేదు అంటే ఒక మూడ్లో ఒకసారి ఏమిటంటే ఒక ఎగ్జైట్మెంట్తో ఉంటాం ఓకే ఓకే అయితే కథ బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్తో సినిమా స్టార్ట్ చేస్తేనేమో ఒక అవగాహన ఒక జడ్జిమెంట్ ఉంటుంది స్క్రిప్ట్ అనుకొని సినిమా స్టార్ట్ చేసి స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకుంటా ఉంటే వచ్చే నష్టం కూడా అదే సో అది కూడా నేను మెంటల్గా ఫిక్స్ అయినా కానీ అదే నాకు జేబోల్ తెలంగాణ జరిగింది స్క్రిప్ట్ చేసుకుంటూ సినిమా చేశాను ఎక్కువ సినిమా తీశాను కాకపోతే ఏంటంటే నాకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అక్కడేమో ఫ్రీడమ్ లేదు అంటే ఎక్కువ మంది కుక్కుడప్ స్టోరీస్ కుక్కుడప్ థింగ్స్ సినిమాటిక్ అప్రోచ్ ఉంటుంది అక్కడ దీనికి ఒకసారికి ఎవరిని పెట్టుకోలేదు అసలు నా మూడు తగ్గట్టుగా ఉన్నది లొకేషన్లో ఉంటే ఆ అల్లనారాయణ గారు వీళ్ళంతా ఉంటే వాళ్ళతో ఇవి ఈ సీన్ ఇది అని మాటలు ఉంటే చెప్పండి నేను ఆ మ
మీరు చిరంజీవి గారు టాపిక్ చెప్పారు ఇప్పుడు రామ్ సినిమా చూసారని మీరు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు తెలంగాణకు అంత సపోర్ట్ లేదు లేదని ఇంత ఎంత సపోర్ట్ లేకపోతే మాత్రం చిరంజీవి గారు లాంటి వాళ్ళు మీ సినిమా చూడడము మీకు ఒక ఒక ఏమంటారు ఒక ఇది నూట యాభై సినిమా కథ ఓకే అయిన తర్వాత రెఫరెన్స్ కోసం చూడటం జరిగింది చూడటం జరిగింది ఓకే సో నా దగ్గర కథ లేకపోతే ఎవరు దగ్గరకు రానివ్వరు అయితే ఇంకొకటి ఉంటుంది ప్రతిభ ఒక్కటే ఇక్కడ కొలమానం కాదు వాళ్ళకు అనుగుణంగా నడవటము వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉండటము మనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన అభిప్రాయాలు ఉండకపోవటము లేకుంటే వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయటము ఓకే ఇట్లా అనేక అంశాలతో అవకాశాలు ముడిపడి ఉంటాయి కేవలం ఒక టాలెంట్ ఉంటేనే అవకాశం వస్తుంది అనుకుంటే తప్పు అనేక అంశాలతో అవకాశాలు ముడిపడి ఉంటాయి భజన చేయటము లేకపోతే ఆయన ఘనకీర్తిని పోవటము ఇట్లాంటివన్నీ అలవాటు అలవాటు పడ్డ వాళ్ళ దగ్గర ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకే సో వాటిలో మనం చాలా పూరు చాలా తక్కువ ఇది ఉంటుంది అప్రోచింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అప్రోచ్ అవటంలోనే చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఆ రోజు కృష్ణ గారికి కట్ చెప్పాం కృష్ణ గారి దగ్గర నేను పనిచేసాను కాబట్టి కట్ చెప్పాం కాబట్టి ఆయన నచ్చి సినిమా చేసి అది కూడా వేరే వాళ్ళ సినిమా చేయాల్సింది ఆయన నచ్చి ఒక సంవత్సరం తర్వాత పిలిచి మరి సినిమా చేసేది సో ఆయన కాదు ఒరిజినల్ ప్రొడ్యూసర్ సినిమాకి తర్వాత పిలిచి అట్లా అంటే ఒక అప్రోచింగ్లోనే మనకు ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఈ అంటే ఏదన్నా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా మాట్లాడటమో లేకపోతే ముఖస్థితి కోసం ఏది మాట్లాడది మాట్లాడే అవకాశం లేక మాట్లాడకపోవటము సినిమా ఇండస్ట్రీలో వీటికి కొంచెం ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు నాలాంటి వాడు కూడా ఎవరన్నా వచ్చి నన్ను పొగిడితే తీయగానే ఉంటుంది నాకు కూడా చల్లగానే ఉంటుంది కానీ ఎవరు పొగడకపోతే కోపమే ఉండదు కానీ పొగిన వాడి పట్ల చల్లదనాన్ని ఆహ్వానిస్తాం ఆస్వాదిస్తాం సో మిగతా కూడా అంతే ఆ పొగడంలో మన వీక్నెస్ ఉంది అది అన్ని చోట్ల అది అది వీక్నెస్ లాగే వీక్నెస్ కావచ్చు లేకపోతే వ్యక్తిత్వం కావచ్చు లేకుంటే మనలో ఉండే ఒక అప్రోచింగ్ స్వరం అనేది లేకపోవటం కావచ్చు ఆయన సినిమా చూసి అసలు హీరోని చూపించు మీ మీ అంత బాగా ఎవరు చూపించారన్నారు కదా అంటే అంత అంత ప్రయత్ చేసిన ఆయన మరి తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయిలు కావచ్చు ఇంకెవరినా అలా అలా ఎప్పుడు అలాంటి జరగవా జరగలేదు మరి ఆయనైతే పిలిచే అవకాశమే లేదు ఏ ఎందుకు తెలియదు మల్లడితే చెప్తాడు చిరంజీవి అడగండి బ్రైట్ డ్రీమ్స్ ద్వారా చేసినప్పుడు ఏమంటే మీరు నూట యాభై సినిమా అనుకొని ఆపారు కదా మరి కథ చేశారు కదా మరి మంచి డైరెక్టర్ కదా అతను కూడా మంచి డైరెక్టర్ మీకు ఇష్టమైన డైరెక్టర్ కదా ఆయన సితార స్టే సితార అనే మ్యాగజైన్ లో ఒక ఇయర్ జనవరి ఫస్ట్ రోజు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు నాకు నచ్చిన డైరెక్టర్లను నాలుగు పేర్లు ఇస్తూ నా పేరు కూడా ఇచ్చి ఇంత సినిమా చేయాలనుకుంటే ఆయన చెప్పాడు సో మీరే చెప్పారు కదా సితారులో సో కాబట్టి మీరు ఎందుకు పిలిచే అవకాశం ఎట్లా అడగండి కథ ఉంటే ఇస్తా ఉంటారు కథ చెప్దాం తప్పకుండా అడుగుతాను మీ కారణాలు అంటే అంత 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 కాం బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ కదా అది మామూలు కాంప్లిమెంట్ కాదు కదా హీరోలు మీ ఎంత బాగా ఎవరు చూపించారు అన్నది తర్వాత ఎందుకు రాలేదండి అంటే చిన్న పిలిచే అవకాశం ఇస్తే ఖచ్చితంగా చేస్తాం ఆయన ఆయన నమ్మకాన్ని ఖచ్చితంగా నిలబెడతాం ఓకే సార్ మీరు తెలుగు పక్కన పెడితే కమలాసన్ గారితో మీద ఒక సినిమా ఓకే అయిందని అసలు మీకు కమలాసన్ గారితో ఎక్కడ ఎలా ట్రావెల్ జరిగింది ఎలా లింక్ కుదిరింది నాకు తమిళ ఇండస్ట్రీలో చాలా పరిచయం నచ్చ ఇప్పుడు అంది నేను తమిళ్ మాట్లాడతా రాస్తా చదువుతా తమిళ్లోనే ఖర్చు చెప్తాను నేను ఓ హీరో ఖర్చు చెప్పాలంటే తమిళ్లోనే చెప్తా వాళ్ళు చాలా ఇష్టపడతారు కూడా ఎలా ఇలా అదిలా జరిగింది తమిళ్ అంటే మీరు బస్ స్టాండ్ డైరెక్టర్గా నేను అక్కడ మద్రాసులో చేసారా ఉన్నాను కదా ఓకే సో నేర్చుకున్నాను నేను సో విజయకాంత్ గారితో పరిచయం ఇట్లా అనేక రకాల పరిచయాలు ఇండస్ట్రీతో బాగా నేను ఎన్కౌంటర్ సినిమా మూడు భాషలు కదా రోజు ఫస్ట్ ఓపెనింగే ఆ ఎన్కౌంటర్ సినిమా సిలో మనీ ప్రొడ్యూసర్ అనేసరికి దాని ఇంపాక్ట్ దానికి ఇదే వేరుగా ఉండేది కదా రోజు సో అది అయిపోయింది బట్ అప్పుడున్న పరిచయాలు అట్ అట్ కంటిన్యూ విజయకాంత్ గారికి నా సినిమాలు చాలా ఇష్టం జయ మందిర్ రెండు సార్లు మూడు సార్లు చూసాడు డివిడి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తెప్పించుకొని చూసేవాడు భద్రాచలం ఇక్కడే థియేటర్లోకి వచ్చి చూసేవాడు సో అట్లా ఆయనతో బాగా పరిచయం విజయ్తో పరిచయం ఇట్లా రకరకాల పరిచయాలు ఉన్నాయి నాతో అట్లాగే కమల్ గారిని మాట్లాడటం జరిగింది గౌతమితో నాకు బాగా పరిచయం ఉంది సో అట్లా మాట్లాడటం జరిగింది మాట్లాడిన తర్వాత రమ్మన్నాడు వెళ్ళాను మార్నింగ్ వెళ్ళి కట్ చెప్పి ఈవినింగ్ వద్దాం అనుకున్నాను యాక్చువల్గా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఆఫీస్కి వెళ్ళాం ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత వచ్చాడు నేను వెళ్ళికి వెళ్ళాను ఇచ్చిన టైం కంటే ముందు వెళ్ళాను వచ్చిన తర్వాత లైన్ చెప్పగానే బాగా ఎగ్జైట్ అయ్యాడు ఎగ్జైట్ అయ్యి ఎంత ఎగ్జైట్ అయ్యాడు అంటే నేను ఒక ఫోర్ డేసే మద్రాసులో ఉంటాను తర్వాత నేను లొకేషన్స్కి వెళ్ళిపోతాను ఇంకా నీకు మళ్ళీ త్రీ మంత్స్ దొరకను ఇది నేను అనుకో నేను కొన్ని అనుకుంటున్నాను వాటి మీద కూర్చుందాం నీకు అభ్
అర్థమై చెప్పాడండి ఫస్ట్ టైం నేను ఒక సినిమా కథని విని ఇన్స్టెంట్గా ఇమ్మీడియట్గా ఓకే చేసిన కథ ఇది చాలా బాగా వస్తుంది నేను వర్కౌట్ చేయమన్నాడు ఆ తర్వాత విశ్వరూపం రిలీజ్ అవ్వటం ఆయన స్ట్రగుల్లోకి వెళ్ళిపోవటం అది డిలే అవ్వటం తర్వాత దాని బడ్జెట్ వేరు ఆయన ఇప్పుడున్న మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ వేరు దాంతో అట్లా పెండింగ్లో ఉంది అది ఓకే సో ఆ బడ్జెట్ ఆ బడ్జెట్ పెట్టి ఎవరైనా సినిమా చేస్తా అంటే రెడీ ఉంది స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉంది హీరో రెడీగా ఉన్నాడు డైరెక్టర్ కూడా రెడీగా ఉన్నాడు ఎన్ని ఎన్ని కోట్లు సార్ అవుతుంది దాదాపు తొంభై ఐదు కోట్లు అవుతుంది అది అప్పట్లోనే మేము సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ బడ్జెట్ ఆ రోజు మేము మాట్లాడుకున్న రోజు ఆ రోజు ఆయనకి సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ మార్కెట్ ఉంది ఆ రోజు సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ ఉంది ఆ రోజు ఆయనకి సినిమా హైపుని బట్టి లాస్ రాదనే దాంతో దిగాం సో అది డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది అంటే ఏంది సరిగ్గా ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఆదరణ ఎక్కువగా లేదని అటు అటు సైడ్ వెళ్ళారా అదర్ లాంగ్వేజ్ తమిళ్ కానీ మలయాళం కూడా ట్రై చేశారు నేను మోహన్ లాల్ గారు మోహన్ లాల్ తో చేస్తాను నేను అంటే ఇక్కడ అంతే అంటే అనేక రకాల ప్రయత్నాలు ఏదో ఒకటి సెట్ అయితే మనల్ని మనం మళ్ళీ ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అనే దాని మీద ప్రయత్నాలు చేయటం ఒక దగ్గర ఆగిపోకుండా అనేక ప్రయత్నాలు ఏదో ఒకటి మనకు కనెక్ట్ అవుతుంది కదా అనే దాంతో అసలు మీ మీ బాడీ లాంగ్వేజ్కి మీరు తీసే సినిమాలకి అసలు ఎక్కడ సంబంధం ఉండదు మీ 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 మీరేమో చాలా సాఫ్ట్గా కనబడుతుంటారు సినిమాలేమో సాఫ్ట్గానే యాక్చువల్గా సినిమాలు ఏమో ఆవేశంగా ఉంటాయి ఏంటి తేడా ఏంటి అసలు అంతర్లో అంతర్లీనంగా ఉండే ఒక ఏదైతే ఉద్వేగము ఆవేదన ఎంతకొంత కనబడద్దుగా అపీరెన్స్లో కనబడద్దుగా అంటే అట్లాంటి టైం వచ్చినప్పుడు అట్లాగే ఉంటాను నేను టైం వచ్చినప్పుడు అట్లాగే ఉంటాం బట్ అన్ని సందర్భాల్లో అన్ని సమయాల్లో అట్లా ఉంటాం కుదరదు కూడా ఆర్టిఫిషియల్ అయితే ఉండొచ్చు ఎప్పుడు కూడా కనబడలేదు అసలు అంత అగ్రెసివ్గా కావచ్చు బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇంటర్వ్యూస్లో కావచ్చు లేదా బయట ప్రెస్ లో కావచ్చు ఉండదు న్యాచురల్గా ఉండదు కానీ బట్ మనం చెప్పే అంశానికి నువ్వు మనం చెప్పేదానికి అంశంలో నిజాయితీ ఉందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ అంశం నిజమైందా దాంట్లో ట్రూత్ ఉందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ మనం కూడా అట్లా బిహేవ్ చేస్తే జనం తట్టుకోలేరు కూడా ఇంట్లో కూడా తట్టుకోలేరు జరిగే తట్టుకుంటే ఇంట్రొడక్షన్ కొంచెం హెవీగా ప్లాన్ చేసాం అసలు ఏంటి అన్యాయం ఏంటి దౌర్జన్యం మూడు రోజుల నుంచి మోసం అన్నట్టున్నాయి మొఖాలు ఎవర్రా మీరు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నది కూడా లేదు కదా ఎక్కడ పట్టాడు రా బాబు వీడిని హై లవ్ యూ పోతారు రే నాజ్ మీ పోతారు ట్రూ జిమ్మీ అన్నారేమి ఇదే సార్ జిమ్మీ అవులే అన్నే కావు తీసుకున్నా రనికు హే వెర్ ఆర్ ది కపుల్ ఐ వాంట్ టు షూట్ ముందు కలర్ తెలుట్టుకొని మా కండిషన్ తో నా కాబెల్ So please do subscribe to Lolo K please. I dream 1 million subscribers to reach you and I. Congrats to I dream media on reaching 1 million subscribers. I dream media on 1 million subscribers to reach you and go. All the best and congratulations to you. Congrats I dream. Keep up the good work and continue to entertain.